kwa majina naitwa Esther Mbwela Jembega ni diwani wakata ya mshewe Mbea DC Mimi pia ni diwani wakata ya mshewe niliye subutu kugombea kwenye kata Ni mwaka alifu mbili na kuminatano nilitia nia kugombea Lakini lipotia nia baadhi ya majirani zangu Walijaribu kundishawishi kwa mba apana usigombea kwenye kata kwa sababu Hauta weza unawezo kangukia puwa Lakini vitisho vile mimi nikasema nataka tu lazima niingie kwenye kata sihitaji kuingia kwenye viti maalum nataka niingie kwenye kata basi waliendelea kunisihi kwamba nisingeweza kuingia huko lakini nikasema lazima nisubutu niingie kwenye kugombea namshukuru Mungu nilivyoingia kwenye kugombea kutia nia tukaingia kwenye kula za maoni tuipendelea na mchakato vitisho havikukosekana kwamba tuampaje nchi mwanamke kwa sababu ile kata manake sio inakuwa ni mwenyekiti wa ODC tuampaje nchi mwanamke ambaye anajisaidia haja ndogo kwa kusimama kwa, kwa kuchuma badala ya kusimama hivyo hali hiyo haiwezekani lakini pia hatuwezi kumpa e, nchi mwanamke ambaye hana mtoto kwa bahati mbaya mimi sijabahatika kupata mtoto kwa hiyo ikawa pia ni, ni kigezo cha kujaribu kunitusi lakini nikasema kwa sababu usikusubutu mimi kuwa na mtoto na nikafanya yale yote tofauti haya yote namwatia Mungu kwa sababu sio nafasi ya kushindwa mimi kuongoza kwa sababu sina mtoto basi niliendelea nashukuru Mungu wananchi walinikubali kwenye kula za maoni nikawa nimeshinda nilikuwa na wagombea ambao walishasubutu kuwa madiwani kwa awamu zilizopita mbili uh, alikuepo mheshimiwa Kasim alikuepo mheshimiwa mheshimiwa Fabi kwa ndio nilishindana nao kiukweli mimi kusimama jukwani nilikuwa sijawahi ni mara ya kwanza lakini hofu lazima iwepo unapoanza kusimama kwamba nitaongea nini lakini namshukuru Mungu niliendelea kutiwa moyo na viongozi wangu wa chama nilikuta wakiwa wanasimama wanaongea na mimi nasema Mungu nisaidie ni, ni, niweze kuongea kama wao wanavyoongea hivyo niliendelea mpaka kafika siku nikawa nimeongoza kula za maoni na nikaingia kuperusha bendera ya chama cha mapinduzi nikawa diwani baada kuingia kwenye nikawa diwani baada ya uchaguzi ikiwa mshindani mwenza yangu kutoka chama cha demokrasia na maendeleo yeye aliingia kula zake mara tatu yangu hivyo kwa hiyo ninawashukuru wanakata mshewe kwa kuniamini hivyo kwa hiyo pia niwatie moyo wanawake viongozi ambao wamejitokeza kwa sasa kuja kuomba ridhaa ya kuwa wao wenye viti wa vijiji na vitongoji hao na wake wenzangu wasikate tamaa watu wa kurudisha nyuma hawatakosekana na watu wa kuhakikisha wasonge mbele hawatakosekana sasa ni waombe wao wahakikishe hawaogopi kwa sababu changamoto anazoweza kuziogopa hizo kwamba atapata changamoto hata mwanaume changamoto hizo anazipata sasa kama hata mwanaume anazipata hata mimi mwanamke anazipata kumbe wote changamoto zile ziko sawa kwa hiyo hakuna sababu ya kuogopa kutiania na kuendelea kupigana vita kuingia kwenye nafasi hiyo ya mwenyekiti wa kijiji ya mwenyekiti wa kitongoji lakini pia mwakani kuna uchaguzi mwingine wa, 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 wa serikali kuu kuna, kuna nafasi ya udiwani kuna nafasi ya ubunge kuna nafasi ya uraisi pia bado niendelee kuwa kuwasii wanawake wajitokeze kwenye kugombea kuwania hizo nafasi jimbo la mbeya vijijini diwani kata mshewe mimi peke yangu nadhani kwa wanawake kata niko peke yangu viti maalum wapo kumi lakini wanaume wanaoongoza kata wako shina saba kwa unaangalia hapa na utofauti mkubwa wanawake tuko nafasi moja tu kata moja lakini wanaume wanakata shina saba kwa unaona kwamba ni mzigo mkubwa sana sivyo ni waombe sasa nyinyi waandishi wa habari muendelee kutusaidia hata kwa kusambaza habari hizi wanawake kuatia moyo wajitokeze kugombea nafasi kwenye ngazi ya kata kwenye nafasi ya ubunge kwenye nafasi ya wenyekiti kijiji kwenye nafasi ya wenyekiti wa kitongoji wasiogope changamoto ni za kila mmoja Anavopata mwanamke ndivyo anavopata mwanaume changamoto. 